sot pra ishte edhe akti i rënjes qeveris, i kapjes për fundimtare personalisht nga diramat për shtetit ekzekutif, gjyqësor, të prokuroris dhe me aktin e sotëm edhe asgjësimi për fundimtar i kuvendit. Për herë të par në 28 vite demokraci, opozita kërkon debat parlamentar për t'i parashtruar qytetarve shqiptarë, pavarësish për bindive të tyre politike, qëndrimin e saj dhe të vërteta pëjtëse pas këtyre emrimeve të kukullave, të oligarkve dhe të kriminelve me vullën dhe firmën e Edi Ramës. As një nga arsyet e parashtruara nga kryetari kooperativës në kryet kuvendit nuk qëndronë. Opozita parashtroj kërkes, as një reguli vetëm i procedurës nuk parlamentari, i regulojës parlamentare, nuk e pengon opozitën të marë fjallën. Opozitën e pengon të marë fjallën një kryetar kuvendi dhe një kuvendi marë peng nga një hajdut psiqik, i cili prokupimet i kërësorë sot ka të vazhdoj të ruaj favoret e vjedhjes dhe hajdutris dhe për këtë arsyre i ka dhenë fund qeverisjes. Sot ne kemi qeveri të vdekur, ne kishim një qeveri në koma e cila nuk qeveriste për shkak se nuk erdhin pushtet me votat e qytetarve dhe me një program qeverisje, po erdhin pushtet me votat e krimit dhe me parat e oligarkve pikrisht për të zhvatur qytetarët. Jemi në një gjendje emergjense kombëtare. Faturën e kapjes totalit qeverisjes, ku për erdhë parë që nga koha e nëverhoqës, kërëministri në banë edhe pozicion e ministri të jashtëm, dhe njësoj si në kohën e nëverhoqës nga prezenton të sot një kabinet me asë një fije më shumë dignitet se sa pali miska dhe lenka quko, është faturën e kësaj sjelje e paguen shqiptarët e thjeshtë. Faturën e kësaj sjelje e paguen studentët, që ka një muaj që janë ngritur për të drejtat e tyre elementare. Në një vend ku arsimi është më i shtrenti dhe që si arsimit më i dopti në Europë, janë ngritur për kërkesat e tyre elementare. Faturën e paguen banorët e astirit, të cilët kanë më shumë se 65 dit që protestojnë për të mbrojtu shtëpit e tyre. Faturën e paguen të papunët shqiptarë, që kruen gjepat për të paguar energjin, ujnë, qiran dhe pasaj që mbetet asë gjë për të ngrën. Faturën e paguen si përmarja, e cila po shkon dhe të falimentimit me 50 biznesën dit që mbyllën si rezultat i masave represive dhe taksave të larta, faturave të lartat kësaj qeverie. Faturën e paguen gjdo familje shqiptare, me qëpimin më të lartë karbonantit në rajon, me qëpimin më të lartë të energjisë në rajon dhe në kushtet e një ekonomie që po futet kolaps. Faturën e paguen fëmit shqiptar të cilët shkojnë në shkolla pa ngrohje, ku smurën masivisht dhe ku nuk marin astrajtimin minimal shëndetsor. Faturën e paguen gazetare dhe mediat e lira, të cilat pasi përbalen me presione, shantaje, joshje, ta një përbalen edhe me mbyllin e gojës me projekt ligjet diktatoriale, policinë e mendimit që Edi Rama ka siel për të hequr të vërtetën nga ekranet dhe për të imponuar propagandën e ti të gënjeshtër. Faturën e paguajnë policët të cilët detyrojnë të nderojnë, respektojnë dhe të ajtojnë si vipa kriminele dhe trafikandet ndërkomtarën drogës, ndërko që në shkeli dhe dhunim të ligjit e prore dhe tyre arrestojnë qytetarët pa fajshëm vetëm e vetëm sepse mbrojnë të drejten e tyre dhe familjeve tyre për eksistencë. Faturën pra paguan gjithë Shqipria, faturën e paguan gjithë Shqiptarin dërshëm. Kjo nuk mund vazhdoj më, kjo duhet marë fund, nuk mund ketë më një shtetë me një kërëmister falsë, që në fakt është një hajdut psiqik, që për vjedhjen dhe mbrojtjen e parave dhe të pushtetit ti, sot i dha dërmën e fundit, kuvendit, dhe në këtë mënyrë u përpojqë të mbyll opozitarizmin dhe gojen e opozitarve me hipokrizin më totale. Nuk mund të vazhdojmë më kjo gjendje. Shqipria nuk mund të përbalojmë më të gjendje. Ndaj dhe tyra jonë kryesore si opozit, është të jemi në krah të këture njezve dhe të ju japim atyre zgjidhjen politike. Tiftojmë që të bëjmë të gjithë bashku pjes e kësa e zgjidhje politike. As gjdo dit, gjdo dit me Edi Ramën kryeminister është një dit krize dhe emergjense për shqiptarët. Largimi ti është sot interesi më i lartë komtarë. Gjdo kush, 
që i shërben qdo kush që i shërben me vedie, apo pa vedie, vazhdimit për qdo ditë vetë me Tedi Ramës, Krye Minister, është një trathtar i interesave të popullit vetë, është një trathtar i interesave të qytetarve shqiptarë dhe duhet të trajtohet i tilë. Pavarësisht, nëse është kryetari kukull i kuvendit kukull, apo një analist, apo gazetar i shqitur, apo i blerë të këpushteti, apo pronar medjash, apo oligark që vjedhë 20 milion euro kilometrin popullit më të varfër, të gjithë duhet të trajtohen si trathtar. Sot, e sot me është një shpalje luftë ndaj opositarismit dhe parlamentit dhe beteja është dhe duhet jetë finale. Ndaj, ajo që ne do të bëjmë si opozit, është mobilizimi total i të gjithë resurseve opozitare dhe thirja ndaj gjdo shqiptarit ndeshëm për t'i dhenë fund një orë e më parë kësaj farse për të rëzuar me gjdo kusht, me gjdo të shmim dhe me gjdo mjetë shkaktarin dhe përgjeshin e kësaj emergjence komptare për të mos lënë vidhisjen dërin fund të familjeve shqiptare dhe të Shqipëris dhe Gremin për largimin imediat të Edi Ramës. A do të ju themin e tani, shumë shpejt, do të mblidhem e do të ketë agendën, tu nuk është qështje bojkoti, se s'ke që bojkoton më, këtu është qështje për të rëzuar dhe për të larguar një orë më për para një rinjë që ka marë pengë shqiptarë.